যেটা হয় যে কালেস 24 প্রোগ্রামে আমি যেটা করি গেস্টদের আগে পরিচয় করিয়ে দেই সবার সাথে তাই তো কিন্তু আজকে আমার সামনে যে দুইজন আছো তোমরা তোমরা দুজনেই এই প্রজন্মের জনপ্রিয় দুজন মানে সংগীত শিল্পী দুজনের কণ্ঠে দারুণ দারুণ গান আমাদের উপহার দাও সো আজকের আয়োজনটা না শুরুটা তোমাদের গানে গানে হতে হবে কি দুজন দুজনের দিকে তাকালে হবে না তো হ্যাঁ আমরা শুরু করে দাও আপু আচ্ছা আমাদের দুজনের ফার্স্ট যে কাজটা যে কাজের থ্রুতে ওর সাথে আমার পরিচয় গানটার নাম হচ্ছে ইচ্ছে হলে আচ্ছা গানটা ভীষণ পছন্দের গানটার মিউজিক করেছে মার্সেল হুম তো so the line coach ঠিক আছে সেই গানটা দিয়ে শুরু হোক ধীরে নারে না আ আমার একলা মনে আকাশ রাখি তোমার জন্য খুলে আমার Shapanagulo Shajai Pule Pule Amare Shakole Java Are Shakol Pawa Boke Boe Java Shoke Hava Tumini Te Paro Tumari Te Hole Monta should who am I did the paro? Do my অসাধারণ অসাধারণ আছে আমি কিন্তু তোমাদের দুজনের এরকম গানটা শুনে রোমান্টিক মুডে চলে যাচ্ছিলাম গানটাই তো এরকম সুন্দর তাই তো যাই হোক আরো অনেক গান শুনবো আড্ডা হবে আজ তবে দর্শকদের একটু আনুষ্ঠানিক ভাবে আমন্ত্রণ জানালে ভালো হয় তাই না অফ কোর্স ওকে দর্শক শুরু করছি मिस्टर নুডলস প্রেজেন্টস কালস 24 এর আজকের আয়োজন সাথে আছি আমি শাহরিন জেবিন আর আমার সাথে স্টুডিওতে আছে নিসময়ের জনপ্রিয় দুই শিল্পী কর্নিয়া এবং শেখ সাদি তারপর এখন বলো কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি কেমন লাগছে এই সেটে এসে অনেক ভালো ভালো লাগাই কথা কালার যে সেট সেটটা তো খুব সুন্দর আই গেস এখানে সব খুব সিরিয়াস হয়ে গেছে না দুটো সুন্দর মেয়ে পাশে বসাছো डेफिनेटলি ভালো লাগে এইটাই কারণ দুজন সুন্দর মেয়ে পে আপু সুন্দর তো খুশি হবে সুন্দর কি সুন্দর বলতেই হবে তাই না আচ্ছা গল্প আড্ডা শুরু করব কিন্তু তার আগে দুজনের কাছ থেকে একটা ধাঁধার উত্তর নিয়ে নিতে চাই बारो तेर ते पचिस दस दस एक सठीकता <laughs> 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 मैं <laughs> 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 খুব দারুণ মানে মুড়ে গানটা হচ্ছে মাঝখানে গিয়ে মানে ভুল হয়ে গেল এটা হয় তো একটু একটু এই সব ভুলের গল্প শুনি না দুজনের কাছ থেকে বলো আমার ক্ষেত্রে আমি খুব একটা আপু তো অনেক শো করে তো আমার এত এত শো করার সৌভাগ্য এখনো হয় না বাট অল্প কয়েকটা করার মধ্যে একবার একটা ওটা একটা বিয়ের প্রোগ্রাম ছিল এস ফর আই রিমেম্বার তো যেটা হইছে যে 
ক্রাউড খুব কম ছিল যখন ক্রাউড বড় হয় যেটা হয় যে ভুল করলো ওটা কভার আপ করা যায় আই গেস ইজিলি হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় তো ক্রাউড কম ছিল আউট অফ নো হয়ে আমি একটা গান গাচ্ছি আমার পরে ফার্স্ট টাইম ভুলে গেছি তো আমি কি চিন্তা করছি যে আমি ইমিডিয়েটলি ওটার ওয়ার্ড যেটা আমি মিসিং আমি ইমিডিয়েট কিছু একটা অন্য কিছু ক্রিয়েট করে তো ওইটা না ছন্দ আমি মিলেতে পারিনি এক্সাক্টলি মনে নেই আমার একটা গান ছিল তুমি কই গানটার নাম তো ওইখানে চারটা ভার্স গানে তো লাস্ট ভার্সে যে আমি লিরিক্সের কিছু ওয়ার্ড ভুলে গেছিলাম তো পরে আমি ইনস্ট্যান্ট কি কি বলছি উল্টা পাল্টা দেখছাই মনে নেই ইনস্ট্যান্ট মাথায় কি আসছিল তো সবাই খুব বেশি ভালো করে নোটিস করছে আমি প্রচন্ড এমবারেস হইছি আমি আমার মিউজিশিয়ান যে ওদিকে তাকাই দিছি ওয়াজ লাইক লিভিট আমি পরে এনে গায়ে গেছে পরে সবাই ঠান্ডা করে ফেসে আমি আমি থামি নাই যেটা ভালো হইছে আচ্ছা আচ্ছা তো ইয়া ওটা অনেক এমবারেসিং ছিল একবারই হইছে এরকম আমার সাথে ব্যাপার না ব্যাপার না এরকম হয় আসলে লাইভ বলে তো কথা তাই না কর্নিয়ার কি অবস্থা একটু শুনি তো আমি প্রায় ভুল করি এটার জন্য অনেক ছাড়িও খাই আমার আম্মুর কাছ থেকেও খাই বাসা থেকে এখন জামার কাছ থেকেও খাই কেন ভুল করলা এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম হয় কিন্তু অনেক সময় মাথা থেকে স্কিপ হয়ে যায় আচ্ছা যেটা আর কি আসলে আমরা না চাই তো অনেক সময় ভুল হয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিজের মনের মতো করে হয় লালা লালা করতেছি কিছু একটা করতেছি সুরের কারিশমা দিয়ে কিছু একটা করে টরে মনে করো ব্যালেন্স করে না হলে অডিয়েন্সকে দিয়ে দিচ্ছি যে আপনারা গান ও এইটাই তাহলে আমি এখন ভুল করে তোমার নাবিল আমাদেরকে এরকম ঠাস করে তাকাবে যে ভুল করছি আমি আমি তখন একটু ভয় পেয়ে যাই আচ্ছা দুজনেই তো মানে অসম্ভব সুন্দর মানে ওদিকে তাকালাম তাই মনে হলো যে সুন্দর বলি মানে শেখ সাদিও বেশ সুন্দর তুমিও বেশ সুন্দরী তাই না তো কনসার্টে গেলে এরকম হয় না যে এই যে ভক্তরা একটু ধরে দেখবে একটু ছুঁয়ে দেখতে যাবে বা ক্রাশ থাকে না ক্রাশ থাকে না লাভ ইউ লাভ ইউ বলে চিল্লায় এমন ঘটনা আছে না দুজনে ঝুলিতে ওর ঝুলিতে অনেক থাকা উচিত একবার যেটা হয়েছিল যে আমি তো একটা সাইডে সম্পূর্ণটা মেয়েরা ছিল হ্যাঁ তো ওরা খুব চাচ্ছিল যে আমি আমাকে আমার যখন আমি ওদের কাছে গেছি বেসিকলি তো যেটা হয়েছে যে ওরা আমার পা ধরছে সবাই মিলে তো আমি অলমোস্ট পড়ে যেতাম অ্যান্ড চিন্তা করার কতটা এম্বারেসিং সিচুয়েশন হতো আমার জন্য যে আমি স্টেজের মধ্যে আমাকে ফাঁদে দেওয়া হয়েছে তো আমি আমি বলছি লাইক তোমরা কী চাচ্ছ মানে আমাকে না হইতে চাইতেছ মানে আরে নাকি কী চাচ্ছ তাই হ্যাঁ তো দেখা গেছে যে লিটারেলি মানে দেব ওরা সবাই মিলে পুল করা শুরু করছে আওয়াজ মানে ওইখানে আমি বেগ করতেছিলাম যে প্লিজ ছাড়ো দেন ছাড়ছে কোনো নারী ভক্তের কোনো ঘটনা নাই জীবনে নারীরাই করছে এটা আচ্ছা নারীরাই পাথরে টানা হচ্ছে করেছে নারীরাই করছে মেবি ওরা চাচ্ছিল না যে আমি ওই থেকে দূরে যাই পাশে <laughs> 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 একবার একটা পিচি ছেলে মানে খোঁচাখুচি শুরু করে দিয়েছে মানে ও মানে ছোট মানুষ এখন তুমি ওকে কিছু বলতেও পারবা না তো আমি ওকে পরে একজনকে বললাম যে আপনি একটু সরিয়ে দেন ওকে ও খুব ডিস্টার্ব করছে আমাকে এরকম একটা সিচুয়েশন হয়েছে বাট বাজে আর কোনো কনসার্টের মঞ্চে গান গাইছ কিন্তু কেউ প্রপোজ করে ফেললো এমন ঘটনা করছে জীবনে আমি যদি একটু জানতে চাই তোমাদের দুজনের কাছে যে আমাদের এই প্রজন্মের যারা শ্রোতারা আছে তারা কতখানি বাংলা গানে মুগ্ধ হয় কতটা এক্সেপ্ট করে বাংলা গান বাংলা গান আমি এখানে সম্পূর্ণ বলবো না যে অ্যাকসেপ্ট করে ইদানিং করছে কিছু কিছু অডিয়েন্স বাট এক্সপেকটেশান আসলে অনেক হাই কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু নতুন গান প্রচুর পরিমাণে করছি বাংলা গান কিন্তু অনেক নতুন নতুন গান হচ্ছে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় অনেক মানুষরা কিন্তু এখন আমরা শেয়ারও করতে চাই না 
একটা গান যদি নতুন আসছে যে ভালো লাগছে বা কাউকে যে পাঠাবো হ্যাঁ ইয়ে করো বা ট্যাগ করে সেটাও কখনো করি না মানে আমাদের নিজেদের গানগুলো শেয়ার করি না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অন্য কোনো কান্ট্রির গানগুলো আমরা কিন্তু শেয়ার করছি ভিডিও করছি ফান করছি বলছি যে আমরা এখানে যাচ্ছি এইটা এই মুভিটা দেখছি বা এরকম কিছু একটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের এই ব্যাপারটা কেন যে আমি অনেক কম পেয়েছি বাংলাদেশের মানুষরা বাংলাদেশের গান যাদের কাছে মনে হয় যে ওকে ওর পোস্ট আমি শেয়ার করবো এটা ওর সাথে ইমেজের সাথে যায় না বাট লেটস ইন্টারন্যাশনাল যে কোনো আর্টিস্ট ওদেরটা পোস্ট করলো আছে আম কুল টিনেজদের মানে আমরা তো যে কোনো টার্গেট ফার্স্ট অফ অল করি টিনেজ থেকে শুরু করে যারা ইয়াং তো ওদের ভিতরে ভিতরে এই টেন্ডেন্সিটা থাকে দেখে আমার কাছে মনে হয় যে লাইক ও আমি বাংলা গান শুনি না কিন্তু এটা এই ভাইবটা আমার কাছে মনে হয় এখন কমতেছে আচ্ছা রিসেন্ট ডেজে এখন অনেক ভালো ভালো আর্টিস্ট আসতেছে প্লাস এখন অনেকেই মানে বাংলা গান শুনে বাট যারা হচ্ছে একটা টাইমে বলতো না যে আমি বাংলা গান শুনি না দ্যাটস নট মাই টাইপ এই টাইপের কুল পিপল যারা আর কি আমাদের বাংলাদেশে যেগুলো গান নতুন নতুন বের হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের গান মানে যারা শিল্পীরা আছে আমাদের বাংলা গানগুলো কিন্তু গাচ্ছে যেগুলো আর কি খুব পপুলার হচ্ছে মুখে 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 সবার সেই গানগুলো কিন্তু তারা গাচ্ছে আমি জানি না আমাদের বাংলাদেশের শিল্পীরা কতটুকু গাচ্ছে বাট তারা কিন্তু আমাদের গানটাকে প্রমোট করছে বাইরের নতুন গানগুলো ইচ্ছা মতো আসতেছে সবাই সেই গানগুলোকে প্রমোট করছে কেউ প্রমোটার হিসেবে প্রমোট করছে আবার কেউ যেমন সাধারণ যারা তারা এমনি এমনি গানগুলোর থেকে ভিডিও তৈরি করছে বাংলা গানের প্রমোশনে টিকটকে এই জায়গাটা মনে হয় যে একটু পিছিয়ে আছে এটা কেন এখানে দুইটা কারণ হইতে পারে একটা হচ্ছে যে এখন যারা ইনফ্লুয়েন্সার বা যারা টিকটকার ওরা এটাকে বিজনেস হিসেবে নিছে আর ওরা দেখা গেছে যে আনফর্চুনেটলি এটা ট্রু যে ওরা বাংলা গান নিজেদের কন্টেন্টের থেকে পার্শ্ববর্তী দেশের বা ইন্টারন্যাশনাল মিউজিকগুলো যেগুলো আছে ওগুলো প্রমোট করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এটা এখন ওদের ভালো লাগা থেকে করে কিনা আমি জানি না বাট আমার কাছে মনে হয় আমাদের বাংলাদেশের আর্টিস্টদের জন্য একটু এটা দুঃখজনক যে আমাদের আমরা যেহেতু আমরা বাঙালি আমরা কারোর জন্য গান বানাতেছি বাংলাদেশের জন্য রাইট তো আমরা যদি দেশের জন্য গান বানাচ্ছি প্লাস আমরা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে নিয়ে যেতে চাচ্ছি নিজেদেরকে নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য বাট সেক্ষেত্রে যদি আমার বাঙালি ইনফ্লুয়েন্সাররাই বা আমার বাঙালি ভাই বোনরাই যদি আমাকে সাপোর্ট না করে খারাপ লাগবে এটাই স্বাভাবিক এন্ড খারাপ লাগে করনিয়া কিছু যোগ করবে নাকি এই বিষয়ে ও আমি আসলে ওর সাথে একদমই একমত কারণ আমার থেকে এই ইউটিউব টিকটক এভরিথিং ও ও একটু আমার থেকে একটু বেশি এক্সপেরিয়েন্স আছে সেই তুলনায় আমি 2020 থেকে শুরু করেছি ওদের ওর মাধ্যম থেকে আমি বলতে পারো সেটা আমি সব সময় বলি তো আমি আসলে এখন অনেক কিছু ফেস করতেছি যেহেতু আমি নিজেই ইনভেস্ট করতেছি নিজের ইউটিউব চ্যানেল ইনফ্যাক্ট আমি নিজে কোনো কারোর কাছ থেকে স্পন্সারও নেই না আমি যেটা ইনকাম করি সেইটার মাধ্যমে কারণ এখন দেখা গেছে যে গান কিন্তু ওভাবে এখন কোম্পানিগুলো বের করছে না কারণ হচ্ছে গানগুলো কেন বের করবে একটা কোম্পানি চাবে যে তাদের একটা মানে একটা গান ইনভেস্ট করবে গানের টাকা সেটা যেন ব্যাক পায় সেইটা কিন্তু আসলে ব্যাক পাচ্ছে না কোনো না কোনো কারণ ইউটিউবে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ হলে কিন্তু হবে না ওটা আসে মানুষকে দেখতে হবে সেটা যদি না দেখে আর দেখে কোনগুলো নাটক দেখে সিনেমা দেখে বা কোনো একটা ফিল্ম এই মানে যারা একটু পপুলার তাদের ওগুলো দেখে কিন্তু দেখা যায় যে এই জন্য আমাদের আমাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা যদি ইউটিউবে যদি আমাদের ভ্যালুটা একটু কম থাকে তখন দেখা যায় আমাদের এমনিতেই ভ্যালু আবার জিরো হয়ে যায় ঠিক আছে তখন আমাদেরকে দিয়ে গান অনেক সময় করানো হয় না তো আমি যেহেতু প্রফেশনালি গান করি তো আমার দেখা যায় যে অনেক গান করতে হয় যেহেতু আমি কন্টিনিউয়াস স্টেজে কাজ করছি তো আমার মাথায় রাখতে হয় যে হ্যাঁ আমার অডিয়েন্সটা আছে নতুন নতুন গান চাইছে আমি তাদেরকে গানগুলো উপহার দেবো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিজেকে ইনভেস্ট করতে হয় যখন তখন দেখা যায় যে আমি একা কিন্তু পারবো না 
এটা কিন্তু খুবই ইম্পসিবল সমাজে বসবাস করতে গেলে কিন্তু সবাইকেই লাগে তো আমি মনে করি ফর एग्जांपल আমি কাউকে নিচ্ছি বা একটা ফেস ভ্যালুকেই মনে করো নিচ্ছি কারণ আমি তো চাইবো যে আমার একটা মানে স্ক্রিনে একটা একটু হলেও যাতে ফেসটা একটু ভ্যালু থাকে যাতে আমার স্ক্রিনটা দেখতে সুন্দর লাগে মানুষ দেখা ইন্টারেস্ট পায় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেই মানে মানুষগুলো নিজেরা নিজেদের গানগুলো প্রমোট করি না আমরা খুবই দুঃখজনক আমরা নিজেদের গান প্রমোট করছি না আমরা কিন্তু চিন্তা করছি ও যেটা বলছে যে আমাদের গানগুলো প্রমোট করছি না আমরা পার্শ্ববর্তী দেশের গানগুলো প্রমোট করছি কেন করছি ভাই আমার আমার কোশ্চেন হচ্ছে কেন তাদেরটা করব ফ্রিতে তাদেরটা করছি আর আমাদের এখানে পয়সা দিতে দিক গেলেও দেখা যায় যে অনেক বেশি নখরামি করতে থাকে আমি এই লিগে আমি এখানে আছি সেখানে আছি সেখানে জয়েন করেছি এখানে জয়েন করেছি আপনাকে এখানে কথা বলতে হবে আমরা পয়সা টাকা দিয়ে পর্যন্ত আমি আমি সরি তো সে আমি বলবো যে টাকা দিয়ে পর্যন্ত কোনো কিছু করার পরে সেটার ভ্যালুটা আমি সেরকম পাই না আর ওরা এখনকার মানে সত্যি কথা বলতে আমি সরি আমি খুবই দুঃখিত যে আমি এভাবে করে বলতেছি ইনফ্যাক্ট তারা কথাই বলবে না তারা মেসেজ সেন্ড করে না একটা তারা তো ছোট হবে আমার থেকে মেসেজ সেন্ড করে আমি সাদিকে যদি হাই সাদি কেমন আছো ও আমাকে অ্যান্সার দেয় হ্যাঁ আপু কেমন আছো কি করছো ভালো আমি কিন্তু আমি ওকে প্রায়ই নক করি কারণ আমাদের ঠিক আছে আমরা একটা কাজ করেছি তাই বলে এই না যে ওটা সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে আমাদের মনে হয় যে একটা কাজ করেছি সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে আর কোনো কিছুই নাই এরকম একটা ব্যাপার আর ইনফ্যাক্ট আমরা যে কারোটা কারোর সাথে একটু মানে ফ্রেন্ড হব মানে হয় না যে আমরা সবার সাথে সবাই ফ্রেন্ড হচ্ছে ওরা ফ্রেন্ড হতে চায় না মনে করে যে ফ্রেন্ড হলে আমরা মনে হয় এই বুঝি সুবিধা নিয়ে ফেললো এরকম একটা ব্যাপার আমার মনে হয় আমি জানি না সাথে যাই হোক আশা করি যে এই সমস্যাটা মিটমাট হয়ে যাবে দূর থেকে না থাকুক কারণ বাংলা গানের প্রচারণা এটা খুব জরুরি এই সমস্যা মিটমাট হওয়া খুবই জরুরি এটা খুবই জরুরি আমি যদি দুজনের কাছে একটা প্রশ্ন এভাবে রাখি যে কখনো কি তোমরা দুজনে মিউজিকের পলিটিক্স শিকার হয়েছো কিনা প্রয়োজন না হয় বোঝে <laughs> <laughs> আমার যতটুকু জানা মতো তখন আমার ফার্স্ট কন্টেন্ট যেটা আমি রিলিজ করি চ্যানেলে এটার আগে ওই চ্যানেলে কোনো কন্টেন্ট রিলিজও হয় নাই তো আমার ফার্স্ট কন্টেন্টটাই একটা কন্টেন্টে এক লাখ সাবস্ক্রাইবার গেইন করেছিল আচ্ছা আচ্ছা রাতে রাতে সেটা তাই না না রাতে রাতে না বাট উইদিন 2 উইকস উইদিন 2 উইকস এক লাখ সাবস্ক্রাইবার ও লালো না ও লালো না ও লালো না ও লালো না তুমি আমার মনটা বুঝো না অনেক গল্প হলো গানও শুনেছি কিন্তু এবার একটা গেম না খেললেই না একটা গেম খেলবো এই যে আমার হাতে হেডফোন আছে আর আমার কাছে কিছু লিখে দেওয়া আছে কিছু ডায়ালগ হোক বা কিছু লাইন যেটা হবে একজনের কানে হেডফোন থাকবে গান বাজবে অপরজন সামনে দাঁড়িয়ে যেটা বলবে লিপ পড়াশুনে বুঝে বলতে হবে কি বলতে চাইছে ওকে চলে আসো ওকে গেমটা হবে হচ্ছে একজনের কানে হেডফোন থাকবে 
এইজে আর তোমা তোমার হাতে আমি কাগজ দিয়ে দিব ওকে মানে লেখা দেখে পড়বে আর লিপ পড়া দেখে যা বুঝবে সেটাই বলবে ওকে রেডি স্টার্ট জোরে বলতে হবে প্যারা নাই চিল প্যারা নাই প্যারা নাই চিল এই ইয়েস ইয়েস প্যারা নাই চিল ইয়েস 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 একদম তোমায় কি তোমায় ভালোবাসার জন্য নেই কোন দরকার তোমায় জোরে বলো ভালোবাসার জন্য নেই কোন দাড়ি কমা তোমায় তোমার ভালোবাসার তোমার ভালোবাসা জন্য জন্য নেই টাইম নেই না না নেই নেই লাগবে না তোমার ভালোবাসা কোন দাড়ি কমা দাড়ি দাড়ি ও তোমায় ভালোবাসা নেই কোন দাড়ি কমা নিজে থেকে এইভাবে একটু হাতে দেই শোন বেবি শোন নিজেদের গান দিয়ে দিছি তো জন্য পায়রা যেতে বুঝি নাই বুঝি নাই বুঝি নাই বুঝি নাই তোর সবই হুজুক কি বুঝি নাই তোর সবই হুজুক দেখাও নাটক বুঝো আবেগ বুঝো না আমি একটু শুনে ফেলছি আচ্ছা এবার চিট করব না লেটস গো ওকে 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 ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি একটা বোকা তুমি একটা বোকা না ঠিক আছে তুমি কই আর শুনতেছ না আসলে শুনতেছ না তুমি কই তুমি কই তুমি নাই তুমি কই তুমি নাই আমি তোমাকে চাই আমি তোমাকে চাই অলওয়েজ নাইস নাইস আরেকবার আরেকবার পালা আছে কর্নিয়াপুর হুম কর্নিয়া পালা একবার কি করে তোকে বোঝাই কি করে তোকে বোঝাই আমি তোর আমি তুমি আমি তোর আমি আমি তোর প্রেমে পাগল কেন বসলি না পেছনে একটা ছবি ফায়ার করা হবে আর আরেকজন বসে বসে হিন্স দিবে সরাসরি নাম বলা যাবে না হিন্স শুনে বুঝে বলতে হবে যে আসলে পেছনে কার ছবি থাকতে পারে সর্বনাশ ওকে 
বেস্ট অফ লাক আপু थैंक यू কার ছবি আছে নাম বলা যাবে না সরাসরি হিন্স দিতে হবে তার ব্যাপারে বলতে পারবো তো রাইট হোয়াট হি ডু হুম ফার্স্ট অফ অল হি ইজ আ লেজেন্ড মিউজিশিয়ান গেস করতে পারো এখন নিয়ে গেছে আমি পরে একটু ক্লোজ পরে দিচ্ছি আসিফ আকবর ভাইয়া হি ইজ डेफिनेटলি বাট সে তো সাদের অনেক প্রিয় একজন শিল্পী डेफिनेटলি তুমি জানো কি সাদের অনেক প্রিয় শিল্পী হ্যাঁ অনেক আচ্ছা আমি আইটা হিন্দি হুম ভাইয়া অনেক হ্যান্ডসাম হি ইজ হি ইজ হি ইজ আ ম্যান আমি যেটা এত টুক বলে ফেলছি হি ইজ আ ম্যান মেল হি ইজ ভেরি হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম সিঙ্গার আহ ইমরান डेफिनेटলি হি ইজ আচ্ছা আমার ক্লু মনে হয় ভালো হচ্ছে না না সবাই আচ্ছা আর একটু আগে একটু আগে আই টু সিনিয়র একটু সিনিয়র হুম ব্যান্ড আছে তাতে না নো সলো আর্টিস্ট ইয়া তার বাবাও কিন্তু শিল্পী প্রেমিক পুরুষ একদম আগুন ভাই नायक खुबी ইমরান এদের তো নাম আছে ইমরান নেক্সট ছবি সুপারস্টার শাকিব খান ও পেরে গেছি নেক্সট আর নেক্সট নেক্সট লাস্ট ওয়ান ওকে খুব ইজি একজন তাই না হ্যাঁ খুব সহজই পারার কথা ইজি ফিমেল ওকে সে গান করে ওকে আমি দেখি যে সে ভালো নাচতেও পারে আমি দেখি সে অনেক রাগান্বিত রিসেন্ট ডেজে অনেক সব ইনফ্লুয়েন্সারের উপর খুব রাগান্বিত কর্নিয়া ওকে দাও ছিল এবার সাদিন পালা অনেক রাগান্বিত ইনফ্লুয়েন্সার বলতে বুঝে গেছি ইনফ্লুয়েন্সার না বলে বুঝতো না ও মাই গড আপু ইজি দিও হ্যাঁ ওকে नायिका <laughs> दो <laughs> <laughs> আর আমার আই গেস হিন্টার লাগবে নুসুফ ফারিয়া হ্যাঁ একদম বাহ আমরা এখন যাকে দেখতে পাচ্ছি সে তো মডেলিং করে নাটক করে সুন্দরী আ এ সে তো সাদির মডেল ও সবই তো বলে দিলা কে পায় সামিরা খান মাহি এখন সব সব বলে না কাকে কাকে সে বাদ রাখছে আমি দেখি নাম বলতে থাকো
তার সুন্দর একটা নাক ফুল আছে আচ্ছা আমি বলি মানে আরো সহজ করে বলি তোমার ললনা গান যেমন জনপ্রিয় তার নামের সাথেও ল আছে কিন্তু লামিমা লাম ও ও ইয়া खुब भलो डर সে ভালো কোরিওগ্রাফার এখন বাংলাদেশে তার নাম বহুত মেল অর ফিমেল অফ কোর্স ফিমেল রিদি শেখ হ্যাঁ রিদি শেখ হয়ে গেছে একদম এবার এবার হুম এবার দেখি কার ছবি আসে নেক্সট অফ অফ সিঙ্গার ওকে হ্যান্ডস শেখ সাদি फिर आनते गेम गो मैंने <laughs> একটা মুভি বিষয় তো অনেকগুলো মানুষের পরিশ্রম থাকে তো আমি চাই না যে আমি একটা দায়িত্বটা যদি এখন প্রপারলি পালন করতে না পারি এতগুলো মানুষের পরিশ্রমটাকে আমি বৃথা করতে চাই না আচ্ছা যার কারণে আমি আগে তাহলে কি নিজেকে আরো प्रिपेयर করে মুভিতে আসা হবে এটা আমি শিওর বলতে পারতেছি না আমি মানে আমার কাছে এখন টোটালি ফোকাস হচ্ছে আমার গান তো আমি এখন শুধুমাত্র গান নিয়ে ভাবতেছি ভবিষ্যতে ভাববো কিনা আমি জানি না যদি ভাবা হয় হয়তো বা ফিউচারে ভাবা হয় যাইতে পারে বাট এখন রাইট নাও শুধু গান নিয়ে চিন্তা করতেছি কর্নিয়াকে তো মানে কর্নিয়ার কাছ থেকে সুন্দর সুন্দর গান পাই কয়েকদিন পর পরই জানি কর্নিয়ার কি হয় হুজুগে মেতে ওঠে নালে প্রেমে পাগল হয়ে যায় কিন্তু সাথে মডেলিং এও পাই আমরা গানের মিউজিক ভিডিওতে কিন্তু নাটক চলচ্চিত্রে কবে পাবো কখনোই না আই থিংক আর এখন এরকম ইচ্ছাও নাই কেন এত সুন্দর গান গাই তো আমার মিউজিক ভিডিওতে নিজেই গান করছি নিজেই পারফর্ম করছি সো এখানে একটা সুন্দর একটা সুযোগ থাকতে কেন আমি কেন আমি অন্যের কিছু কাজ করব এমনটা কিছু কি মানে আসলে অফার পেয়েছি অনেক বাট প্রথম দিকে ছিল এরকম যে আমার ফ্যামিলি থেকে অ্যালাউ করে নাই নাটকে বা ফিল্মে ফিল্মেও অফার পেয়েছি এখন অনেকে বলে কেন করিস না এত সুন্দর আমি এটা কেন করে না এরকম একটা বলে বাট আমি বলি যে না আসলে একটা লাইনে থাকাই আমার কাছে মনে হয় ভালো কারণ আমি যেহেতু মিউজিকে আছি এবং খুব ভালো দমেই আর কি আছি তো অন্য আসলে সময় দেওয়াটা আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট আমার কাছে মনে হয় নাটকটা অনেক কঠিন মানে হঠাৎ করে কাদা হঠাৎ করে এক্সপ্রেশন মানে এই যে ব্যাপারগুলো খুবই কঠিন লাগে কি নয় আসলে যা সত্য নয় এটা মানে কিন্তু তাই ওই যা সত্য নয় সেটাকে প্রেজেন্ট করতে হয় হ্যাঁ আর এটা আসলে কি আমার কাছে মনে হয় যে অনেক হয় না থিয়েটার থিয়েটার এগুলো আসলে অনেক কিছু করতে হয় এগুলো আসলে প্রাতিষ্ঠানিক কিছু ব্যাপারগুলো আছে এই ব্যাপারগুলো না থাকলে যেমন আমার সঙ্গীতে একটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আছে আমি ধরি কিন্তু ওখানে আমার একদমই নাই জিরো তো আমি ওইদিকে নাই যাই এই যে গান নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা মানে একটু আগেই বলছিলে নতুন গানের কি আপডেট একটু শুনি তো আমি একদম রিসেন্টলি একটা অ্যানথেম তৈরি করলাম যেহেতু এখন ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছে তো আমাদের বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমকে ডেডি করে এই গানটা এবং গানটা আমি শুনেছি বেশ দারুণ थैंक यू সো মাচ দুলান শুনবো নাকি না এখন এটা ইউটিউব থেকে দেখেছো মানে সাদি খালি ফাকি मारे কর্নিয়ার কি অবস্থা এরপর কি আসছে প্রেমে তো পাগল হয়ে গেছো मान गल्प करते समय चले गए आयोजन शेष पर्या चले आयोजन शेष करते चाहिए 
তবে মিস্টার নুডলস প্রেজেন্টস কালার্স 24 এর আয়োজন দুজন কণ্ঠশিল্পী সাথে আছে শেষটাও গানের সাথে করতে চাই ওকে আপু প্লিজ কর্নিয়া প্লিজ কি গান করব ওল যেহেতু প্রথম একটা রোমান্টিক গান দিয়ে শুরু করেছি লাস্টে গানটা একটু রোমান্টিক রাখি এই গানটা আমার খুব বেশি মেল ভয়েসের সাথে ওভাবে কাজ করা হয়নি তার মধ্যে আসিফ ভাইয়ের সাথে অনেক বেশি কাজ করা হয়েছে তো আসিফ ভাইয়ের একটা গান কি করে তোকে বোঝাই যে গানটি আমার খুব পছন্দের এটা করছি জানি না তো কি করে তো কে বোঝায় ভালোবাসা বলে কে আর বোঝানো যায় এত কাছে আছে তবু মানে না হৃদয় যত ভালোবাসি তোর কমে মনে হয় হতে পারিস তুই বন্ধু আমার বাষ্প ভালো তোকে করে উঠায় তোর মতো কিছু লাগে না ভালো অনুভবে তুই সুখেরি আলো তোকে নিয়ে মনে আমার জাগে সংসয় যত ভালোবাসি তোরে কমি ম 